ఓం నమో వెంకటేశాయ బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం కార్యక్రమానికి మీకందరికీ సాదర స్వాగతం తిరుమల క్షేత్రంలో బ్రహ్మోత్సవాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైనది స్వామివారి యొక్క రథోత్సవం ఆ భవ్యమైన బ్రహ్మోత్సవంలో ముఖటాయమానంగా శోభించే రథోత్సవం గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ముఖటాయమానంగా శోభించే రథోత్సవం గురించి తెలియపరచడానికి ఈరోజు మనతో పాటు శ్రీ మేడసాని మోహన్ గారు అదేవిధంగా మాల్యవంతం శ్రీనివాసాచార్యులు గారు వీరిద్దరూ కూడా తిరుమల క్షేత్రంలో జరిగే రథోత్సవం యొక్క వైభవాన్ని మనకు తెలియపరుస్తారు మేడసాని మోహన్ గారు జగత్ప్రసిద్ధులు విదేశాల్లో కూడా ఈ తెలుగు సాహిత్యంలో ఉన్న అవధాన ప్రక్రియను చాలా అత్యద్భుతంగా ప్రచారం చేస్తున్నవారు పరిచయం చేస్తున్నవారు ఈనాడు వారు మనతో పాటు ఉన్నారు రథోత్సవం యొక్క విశేషాలను మనకు తెలియపరుస్తారు మోహన్ గారు మీకు సాదర స్వాగతం అండి ధన్యవాదం ఈ రథోత్సవ సందర్భంలో ఈ రథోత్సవానికి ఉన్నటువంటి ప్రాశస్త్యాన్ని తెలియపరచండి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి దేవదేవుడు శ్రీనివాసుడు బ్రహ్మోత్సవాలలో రథంపై విహరించడం ఆ రథోత్సవాన్ని భక్తులు చూడడం గొప్ప వేడుక వీధుల వీధుల విహుడే గీనిది మోదము తోడుత మొక్కరో జనులు అని అన్నమాచారుల వారు ప్రబోధిస్తారు గోవింద 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 అంటూ గోవిందనామ సంకీర్తనం చేస్తూ ఈ రథోత్సవంలో భక్తులు పాల్గొంటారని అన్నమాచారుల వారు వర్ణించారు ఈ రథోత్సవంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏమిటంటే రథము మనోరథము అని ఒక మాట ఉన్నది మనోరథము అంటే మన కోరిక మన మనోరథాలు సిద్ధించాలి అంటే రథస్థ కేశవం దృష్ట్యా ఆ రథస్థుడై వస్తున్నటువంటి కేశవుని ఉభయనాంచారులతో వేంచేస్తున్నటువంటి సపరివారంగా వేంచేస్తున్నటువంటి ఆ పరమాత్మ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు నిత్య మహా చైతన్యమూర్తి ఆ శ్రీనివాసుని రథంలో ఉన్నప్పుడు చూసినప్పుడు మన మనోరథాలన్నీ కూడా ఈడేరుతున్నాయని భక్తుల యొక్క భావన సంప్రదాయజ్ఞులు కూడా ఇదే ప్రబోధించారు అందులో పరమాత్మ రథంపై విహరించిన సందర్భాలు చూస్తే ప్రాచీన కాలంలో రాజులంతా కూడా రథాలపై ఎప్పుడు వస్తారు యుద్ధాలకు వెళుతూ ఉంటే వస్తారు జైత్రయాత్రలు శత్రువులపై ఆధిక్యం సాధించే జైత్రయాత్ర అలా పరమాత్మ రథాన్ని అధిరోహించి వస్తున్నాడు అంటే మనలను ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి ఈ కష్ట నష్టాలని కూడా రాక్షసులాగా పీడిస్తూ ఉంటే ఆ రాక్షసులను నిర్మూలించే పరమాత్మ రథస్థుడై వస్తున్నాడు మన మనోరథాలు తీరుస్తాడు రామావతారంలో దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీరామచంద్ర ప్రభు పట్టాభిషేకం బయలుదేరుతూ ఉంటే అర్కమండల సంకాస దివ్యం దృష్ట్ రథం స్థితం ఒక సూర్యమండలంలాగా అలంకరించారట ఆ రథాన్ని ఆ రథమే చూస్తే ఒక సూర్యమండలంలాగా ఉంది అన్ని శక్తులు అనంతంగా కలిగినటువంటి పరమాత్మ ఆనాడు ఆ రథం అధిరోహించి పట్టాభిషేకానికి బయలుదేరుతున్నట్టుగా రామాయణంలో చెప్తూ ఉన్నారు అంటే పరమాత్మ రథం అధిరోహిస్తున్నాడు అంటే మరి ఏమీ విశేషమో అనే దేవతలు ఎదురు చూస్తారనమాట అలాగే ఆ దేవదేవుడు రావణ సంహారం చేసే సమయంలో రెండుసార్లు హనుమంతుని భుజాలే రథాలు ఆయనకి అంటే భక్తుల యొక్క హృదయాలు కూడా స్వామి రథాలే అది హనుమంతుడు నిరూపించాడు సందన స్థిత బిడౌజ క్షత్రు జడ్జ క్రి జంజ మరుద్గరు జాత్కృతములు క్రవ్యాసి రాగత్ర కన దసృగ్గాహన స్ఫుటశల్య హవ్య భుక్సుత్కృతములు యోధవర్మిత హృత్పుటోత్క్రాంత నిజపాత సాలాస్మకృత మహుష్టాత్కృతములు పతితోగ్ర రక్ష కభంధార భృసార్థి హుగ్న భోగ పణీంద్ర భూత్కృతములు శ్రాంతరజ్జ నిరంతర ఛాయదములు దివ్య తావక కార్ముకోత్రేరితములు కలుషములు అడంచుగాత లంకా పురాంగణాంబర చలత్కలంబ కదంబకములు అని ఆ మాతలి సారధ్యం చేస్తున్నటువంటి దేవేంద్రుని రథంపై ఉన్నటువంటి రాముడు ఎటువంటి యుద్ధం చేస్తున్నాడో ఆ రథస్థ యుద్ధాన్ని కృష్ణదేవరాయ వారు వర్ణించారు రామబాణం వేశాడు స్వామి ఆ మాతరి చెవిని పక్క పోతూ ఉంది ఆ రథం చెవి దాటి జంషా మారుత వేగానికి మూర్చిల్లాడు మాతలి మళ్ళీ ఇంకొక వెంటనే ఉత్తరక్షణలో ఇంకొక బాణం వేశాడు రాముడు ఆ జంషా మారుతానికి లేచి కూర్చున్నాడు వాడు అంటే నాలుగైదు బాణాలకు వాడు తెప్పరెళ్ళి కూర్చోగలిగాడు అటువంటి యుద్ధాన్ని స్వామి రథంపై ఉండి చేశాడని 
అలా రామావతారంలో పట్టాభిషేకానికి వెళ్ళేటప్పుడు రథం యొక్క వర్ణన యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఈ మాతల యొక్క సారథ్యంలో ఉన్న రథం వర్ణన ఇలా పూర్వావతారాల్లో ఆ భగవంతునికి అలా రథయాత్ర చేయడం అన్నది ఒక లీలా విభూతిలో వినోదం ఆ దేవదేవునికి కాబట్టి మన మనోరథాలు ఈడేర్చేవాడు పరమాత్మ మన సంకల్పాలు నెరవేర్చేవాడు పరమాత్మ రుక్మిణీదేవిని తీసుకెళ్ళడానికి కృష్ణ భగవానుడు రథం పైనే వచ్చాడు అంటే ఆ దేవదేవుని యొక్క లీలా విభూతిలో అంతర్భాగాలైనటువంటి మధురాతి మధుర ప్రణయం కానీ జైత్ర యాత్రలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆ నవరసోచితమైనటువంటి ఆ దేవదేవుని అనంత శక్తులకంతా కూడా నిలయము రథోత్సవమై ఉన్నది అని పౌరాణిక నేపథ్యం తెలియజేస్తూ ఉంది కనియన్ రుక్మిణి చంద్రమండలముఖున్ కంఠీరవ్యంద్రావలగ్ను నవాంభోజ దళాక్షు చారుతర వక్షున్ మేఘ సంకాశదేహు నగారాతి గజేంద్రహస్త నివబాహున్ చక్రి పీతాంబరున్ ఘన భూషాన్విత్ కంబుకంఠు విజయోత్కంఠున్ జగన్మోహనున్ ఆ జగన్మోహనుడు ఆనాడు రుక్మిణీదేవి కోసం రథంలో ఎంత లీలావిలాసంగా వచ్చాడో ఈనాడు త్రివీధుల్లో కూడా అంత లీలావిలాసంగా తన దేవేరులతో ఆ బ్రహ్మోత్సవ అనంత పట్టభద్రుడు విహరిస్తున్నాడని అటువంటి రథోత్సవాన్ని మనం నయన మనోహరంగా చూసినప్పుడు మన మనోరథాలు కూడా ఆ భగవంతుడు ఈడేరుస్తున్నాడని పౌరాణిక నేపథ్యం అంతా కూడా వర్ణిస్తూ ఉంది చాలా చక్కగా మమ్మల్ని ఒకసారి రామాయణ కాలానికి ఇటు భాగవత కాలానికి రెండు వైపుల మమ్మల్ని తీసుకెళ్లారు ధన్యవాదాలు శ్రీనివాసాచార్యులు గారు నమస్కారం మీరు తిరుమల క్షేత్రంలోనే ఉంటున్నారు షా ఆగమ శాస్త్ర దృష్ట్యా అలాగే తిరుమల క్షేత్రంలో జరుగుతున్నటువంటి రథోత్సవ దృష్ట్యా ఈ సందర్భంలో భక్తులకు కలిగేటువంటి భగవద్ అనుగ్రహం ఎటువంటిది చతుర్దశ భువనాధీశుడు అంటే భూలోకము భువర్లోకము సువర్లోకము మహర్లోకము జనోలోకము తపోలోకము సత్యలోకము అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాది లోకములతో వీటితో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చతుర్దశ భువన వరకు అధినాయకుడుగా ఉన్నటువంటి వాడే కలియుగ వెంకట వరదుడైనటువంటి సప్తగిరి నివాసుడైనటువంటి ఆ యొక్క శ్రీనివాస స్వామి ఈ యొక్క స్వామివారిని ఆగముక్తంగా ధ్రువ కౌతుక ఉత్సవ స్నపన బలిబేరములుగా ఐదు మూర్తులుగా మనము ఆరాధించటము అనేటువంటి జరుగుతుంది ధ్రువమూర్తి అనగా గర్భాలయంలో ఉన్నటువంటి స్వామి నిలబడి ఆ పాద మస్తకాంతము కూడా ఆ యొక్క స్వామిని చూసి తరించేటువంటి స్వరూప రూప లావణ్యములతో సర్వాభరణ భూషితుడైనటువంటి ఆ యొక్క స్వామి ధ్రువమూర్తిగా మనము పిలవబడుతూ ఉన్నాము తర్వాత కౌతుకమూర్తి మొట్టమొదట జరిగేటువంటి అర్చనంతా కూడా ధ్రువమూర్తికి జరిగితే తరువాత జరిగేటువంటి సంబంధ కూర్చ అంటే ముప్పై రెండు దర్భలతో కూడుకున్నటువంటి కూర్చను ధ్రువమూర్తి నుండి కౌతుకమూర్తికి అనుసంధానము చేసి ఆ తరువాత ఆ యొక్క కౌతుకమూర్తికి అర్చనాది కైంకర్యములు అనేటువంటివి జరిపేటువంటి స్వామి కౌతుకమూర్తిగా మనం పిలబడుతూ ఉన్నాం ఉత్సవమూర్తి అంటే బయటకు స్వామివారు ఏదైతే ఉత్సవ నిర్ణయము చేసి సర్వాలంకార భూషితుడుగా పట్టు వస్త్రములను ధరింపచేసి సర్వాలంకారముతో కూడుకున్నటువంటి ఆభరణములను చక్కగా అలంకరింపచేసి ఉత్సవమూర్తిగా భక్తులు తన యొక్క నేత్రములను ఆ యొక్క స్వామివారి వైపు మరల్చి ధరించేటువంటి విధంగా అలంకారము చేసి ఉత్సవము చేసేటువంటి మూర్తిని ఉత్సవమూర్తిగా మనము చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది అట్లాగే స్నపనమూర్తి అని అంటారు ప్రతి నిత్యము కూడా ఆ యొక్క స్వామివారికి లోపల ఉన్నటువంటి భోగ శ్రీనివాసమూర్తికి స్నపన అనేటువంటిది చేస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా ఉత్సవ స్నపన బలిబేరములతో కూడుకున్నటువంటి అంటే బలిబేరం ప్రతి నిత్యం ఈ యొక్క నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాది కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాం ఈ నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలలో ఆలయంలో ఉన్నటువంటి బలిపీఠముల మీద ప్రతి నిత్యము కూడా బలిహరణ వేయటం అనేటువంటిది మనం చూస్తూనే ఉంటా ఈ యొక్క ఐదు రకాలైనటువంటి ధ్రువ కౌతుక ఉత్సవ స్నపన బలిబేరములు అనేటువంటివే కాకుండా ఆ యొక్క నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తి అయినటువంటి ఆ యొక్క శ్రీనివాసమూర్తికి నిత్యోత్సవ 
పక్షోత్సవ మాసోత్సవ అయనోత్సవ సంవత్సరోత్సవములు అనేటువంటివి ఈ ఐదు రకాలుగా మనం జరుపుతూ ఉంటాం అటువంటి ఆ యొక్క స్వామి నిత్య కళ్యాణమూర్తిగా నిత్యోత్సవం జరుపుకుంటూ అంటే ప్రతి నిత్యము సుప్రభాత సేవ నుండి ఏకాంత సేవ వరకు కూడా మనం అనేక ఉత్సవాలని చూస్తూనే ఉంటాం అదేవిధంగా పక్షోత్సవము అంటే పదిహేను రోజులకు జరిగేటువంటి ఉత్సవాన్ని పక్షోత్సవము అనేటువంటిదిగా మనం పేర్కొనడం జరుగుతుంది తర్వాత అయనోత్సవము దక్షిణాయనము ఉత్తరాయణము ఈ రెండు అయనాలలో జరిపేటువంటి ఉత్సవాలనే అయనోత్సవాలుగా మనం చెప్తూ ఉంటాం సంవత్సరోత్సవము ఇప్పుడు మనము స్వామివారికి ఈ కన్యారాశిలో రవి ప్రవేశించిన తర్వాత జరిపేటువంటి ఈ యొక్క బ్రహ్మోత్సవాలు నవాహ్నిక దీక్షతో సంకల్పించి ముందుగా మృత్సంగ్రహణ అంకురార్పణ ధ్వజారోహణతో ప్రారంభమై ఈ యొక్క కార్యక్రమాలన్నీ కూడా యథావిధిగా వైఘానస భగవ శాస్త్రోక్త రీతి రీతిగా జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ యొక్క నవాహ్నిక బ్రహ్మోత్సవాలలో ఈ రోజున మనము రథోత్సవంలో ఉన్నటువంటి శ్రీదేవి భూదేవితో కూడుకున్నటువంటి శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారిని రథంలో దర్శిస్తూ ఉన్నా గురువుగారు చెప్పినట్టుగా రథస్థం కేశవం దృష్ట్వ పునర్జన్మ నవిజ్యతే అని రథములో అధిరోహించినటువంటి ఆ ఉభయ దేవేరులతో కూడుకున్నటువంటి శ్రీవారిని మనము దర్శించినట్లయితే పునర్జన్మ అనేటువంటిది లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు ఆత్మలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క మానవుడికి కూడా హృదయంలో ఆ యొక్క పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం అనేటువంటిది ఉన్నది అని ఆ ఆత్మలో ఉన్నటువంటి స్వామిని మనము చూడలేకనే ఈ యొక్క కలియుగంలో అర్చాస్వరూపంగా మనం అర్చిస్తూ అనేకమైనటువంటి దేవాలయాలు అనేటువంటివి నిర్మించుకోవటము ఆ యొక్క దేవాలయంలో స్వామివారిని మనం ప్రతిష్ఠించుకోవటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అయితే ఈ యొక్క రథము అనేటువంటిది మానవుని యొక్క స్వరూపంగా భావించి తెలియచేస్తారు అంటే మానవుడికి ఏ విధమైనటువంటి అవయవాలు ఉన్నాయో ఈ యొక్క అవయవాలతో కూడుకున్నటువంటి విధంగా ఆ యొక్క రథంలో ఉన్నటువంటి అంగాలను అన్నిటినీ కూడా తెలియచేయటం జరుగుతుంది మరి ఈ యొక్క రథములో ఆ స్వామివారిని వేంచేపు చేసేటువంటి ముందుగా వాస్తు శుద్ధి నిమిత్తముగా వాస్తు హోమ కార్యక్రమము మానవుడికి ఏ విధంగా అయితే పాదములు మడెములు అదేవిధంగా మోకాళ్ళు అట్లాగే కటిభాగము ఈ విధమైనటువంటి అవయవాలు ఎట్లాగైతే ఉంటాయో అదేవిధంగా ఆ యొక్క రథానికి సంబంధించినటువంటి రథాంగ హోమము అనేటువంటిది కూడా ప్రత్యేకతగా ఇక్కడ నిర్వహించటం అనేటువంటిది ఆచార్యులు చేస్తూ ఉండేటువంటి విషయం అటువంటి ఆ యొక్క రథములో ఉన్నటువంటి స్వామిని మనము దర్శించినట్లయితే మనోవికాసము అంటే మన యొక్క మనస్సులో ఉన్నటువంటి భావనలన్నిటినీ కూడా ఆ యొక్క స్వామివారు స్వీకరించినటువంటి వాడై ఆ యొక్క స్వామి అనుగ్రహము అనేటువంటిది భక్తులపై ప్రసరింపచేయటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఈ యొక్క రథోత్సవాన్ని సేవించటానికి వచ్చినటువంటి భక్తులంతా కూడా ఒక ప్రాంతము కాదు ఒక రాష్ట్రము కాదు ఒక గ్రామము కాదు మరి చిన్నలు కాదు పెద్దలు కాదు వృద్ధులు కాదు అనేకమైనటువంటి ప్రాంతాల నుండి అనేక మంది భక్తులు వచ్చి ఇక్కడ జరిగేటువంటి యొక్క బ్రహ్మోత్సవాలలో ఈ యొక్క రథోత్సవం అనేటువంటిది సేవించినందువల్ల వారికి విశేషమైనటువంటి ఫలితము కలుగుతుంది అనేటువంటిది భగవదానుగ్రహానికి పాత్రులు కాగలరు అనేటువంటిది ఈ యొక్క రథోత్సవంలో ఉన్నటువంటి ఒక విశిష్టత ఆయన యొక్క సంరక్షణంలోనే మనం అంతా బిడ్డలుగా ఆయనలో మనము నిబిడీకృతమైనటువంటి వారమే ఈ యొక్క జీవనాన్ని ముందుకు కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం అటువంటి మన యొక్క యోగక్షేమాలు చూసేటువంటి ఆ యొక్క స్వామిని స్వామి యొక్క పాదాలను ఆశ్రయించుదాం స్వామివారి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం దీక్షితులు గారు మీరు చక్కగా ఒక గొప్ప విషయాన్ని తెలియపరిచారు అలాగే రథాలకి అవయవాలు ఉంటాయనే కూడా విషయాన్ని తెలియపరిచారు మోహన్ గారు మీరు ఇంతకుముందు పురాణాలలో 
రథాల గురించినటువంటి సం సంబంధం రథానికి స్వామివారి యొక్క అవతారాలకు ఉన్న సంబంధాన్ని తెలియపరిచారు ఉపనిషత్తులకు ఈ రథానికి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటి ఉపనిషత్ నేపథ్యంలో ఉన్న అంశాలే సాహిత్యంలో మహాకవులు కూడా వర్ణించారు ఆత్మానం రహిరం విద్ధి ఇందాక స్వామివారు కూడా చెప్పారు ఆత్మానం రహిరం విద్ధి శరీరం రథమేవతు బుద్ధింతు సారథిం విద్ధి మన ప్రగ్రహమేవ చ మన శరీరమే ఒక రథమైతే ఈ రథంలో మనలో అంతర్గతుడై ఉన్నటువంటి పరమాత్మ ఈ రథాన్ని నడిపించాలి అయితే జీవుడు తన యోగం చేత సాధన చేత తన అంతరంగంలో పరమాత్మ యొక్క సారాధ్యాన్నే కోరుకోవాలి ఎప్పుడైతే జీవాత్మ యొక్క సారాధ్యాన్ని పరమాత్మ చేపడుతున్నాడో ఆ జీవునికి తప్పక దిగ్విజయం కలుగుతుంది అర్జునుడికి అర్జునుడి కలిగినట్టుగా అదే ఆత్మానం రథినం విద్ధి అని ఉపనిషత్తు చెప్పినటువంటి గీతోపనిషత్ అంటాం గీతలో కూడా పరమాత్మ ఏం చెప్పాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కాలోస్మి లోకక్షయ కృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తు మిహ ప్రవృత్త అంటే మనం ఈ కాలాన్ని చక్రంతో పోలుస్తాం కాల చక్రము అంటాం చక్రము అంటూ ఎప్పుడైతే ఒకటుందో ఆ చక్రము రథానికే కదా ఉంటుంది అంతే కాబట్టి ఆ రథమే పరమాత్మ ఆ పరమాత్మ యొక్క అధీనమై ఉన్నదే ఈ కాలము కాబట్టి ఎవరైతే పరమాత్మను ఆశ్రయిస్తున్నారో రథస్థుడై ఉన్నటువంటి పరమాత్మను ఆశ్రయిస్తున్నారో వారికి కాలం అనుకూలిస్తుంది కాలం అనుకూలించాలంటే కాలానికి ఎవరు అధికారో ఆయన మనం ఆశ్రయించాలి ఆ అంతరార్థం ఉపనిషత్తు చెప్తూ ఉంది ఆ ఉపనిషత్తును ఆధారంగా చేసుకుని మహాకవులు అదే వర్ణించారు పరమాత్మ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు తన సారథ్యాన్ని పరమాత్మకే వదిలేడు అంటే ఆయన మనకు సేవకుడని కాదు అక్కడ సేవ్య సేవక సంబంధం అక్కడ తారుమారవుతుంది సేవించేవాడు అర్జునుడు సేవింపబడువాడు పరమాత్మ ఎలా సేవింపబడుతున్నాడంటే అయ్యా నీ కోసం నేను నగలపై కూర్చుంటున్నా నేను చూసుకుంటా నీ బాధ్యత నువ్వు యుద్ధం చేయి అని అంటే జీవుడు ఈ బావబంధాలతో ఎన్నో సతమతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఎదుర్కొ అదంతా యుద్ధమే మనకి ఈ యుద్ధాల్లో మనం దిగ్విజయం సాధించాలి అంటే ఆ పరమాత్మ మన సారథ్యం చేయాలి అంటే ఏ జీవులు ఆశ్రయిస్తున్నారో పరమాత్మని వారి యొక్క సారథ్యాన్ని పరమాత్మ స్వీకరిస్తున్నాడు వారందరికీ పరమాత్మ విజయ సారథిగా ఉంటున్నాడు అది ఈ రథోత్సవంలో ఉన్నటువంటి ఉపనిషన్ నేపథ్యం కానీ సాహిత్య నేపథ్యం కానీ భీష్ముల వారికి తెలిసి అంత ఈ ఆంతర్యం భీష్ముడు మహాభాగవతోత్తముడు అందుకే ఆయన స్తోత్రంలో స్పష్టంగా చెప్పాడు నరుమాటలు విని నవ్వుతో ఉభయ సేనా మధ్యమక్షోణిలో పరుళీక్షింప రథంబు నిలిపి పరభూపాయువులెల్ల చూపురణ సుంభత్కేళి వంచించు కృష్ణుడు ఆయుధం పట్టాల్సిన పని లేదు యగాదిగా చూస్తే చాలట వీడి ఇబ్బంది అయిపోవాలంటే అయిపోవాల్సింది అది భీష్ముని తెలుసు ఆ రోజు యుద్ధరంగానికి వస్తూనే చూశాడు భీష్ముని బాగా పరిశీలించి అనుకున్నాడు ఆయన అయిపోయిందని పాంచాలి కబరీ వికర్షణ మహా పాపక్షతా ఇష్కులన్ చంచద్ గర్వుల ధార్త రాష్ట్రుడు అని చంపించి ద్రౌపదీదేవి యొక్క మనోరథాన్ని ఈడేర్చినవాడు ఈ రహస్తుడు ఆమెకు దుశ్శాసనుడు అవమానం చేయాలని ప్రయత్నిస్తే వస్త్ర ప్రదానం చేస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణుడు ఆ లీల అందరికి కనిపించిందట కనిపించిన మరొక లీల కూడా జరిగింది ఆ రోజు అదేమిటంటే కౌరవుల యొక్క ఆయుక్షీణం పాంచాలి కబరి వికర్షణ మహా పాపక్షతాయుష్కులు ఆ రోజే వాళ్ళ ఆయుష్ అయిపోయింది కట్టెలుగా బ్రతికారం తేవాళ్ళు ఆ పరమార్థం భీష్ముడు వారికి తెలుసు కాబట్టి భీష్ముని ప్రార్థనలు ఆయన చెప్తాడు అంటే పరమాత్మ రథంలో కూర్చున్నాడు అంటే శత్రు సంహారం జరుగుతూ ఉంది శిష్టరక్షణ జరుగుతూ ఉంది భాగవతోత్తములకు ఆహ్లాదం కలుగుతూ ఉంది ఇలా రథంలో ఉండే ఆ దేవదేవుని సేవించామంటే మన మనోరథాలనే కూడా ఈడేరుస్తున్నాడు మన మన శత్రు సంహారం జరిగిపోతూ ఉంది మనకు కావాల్సిన అన్ని అభీష్టాలు పరమాత్మ ఇస్తున్నాడు అనే ఒక అంతరార్థము ఈ రథోత్సవంలో ఉన్నదని మహాకవులు ఉపనిషత్తులు చెప్పినటువంటి నేపథ్యం ఇదే అని పెద్దలు అందరూ పేర్కొన్నారు ఆ వర్ణన యొక్క సారాంశం కూడా ఇదే అని నేను మనకు చేస్తూ ఉన్నాను చాలా చక్కగా రథోత్సవం యొక్క గూఢార్థాన్ని తెలియపరిచారు దీక్షితుల గారు చిట్ట చివరిగా భక్తులకు ఈ సందర్భంలో రథోత్సవ సందర్భంలో ఇచ్చే సందేశం ఏమిటి ఈరోజు ఈ రథోత్సవాన్ని ఎవరైతే భక్తులు వారి యొక్క కనులార విందముగా దర్శిస్తారో అక్కడ జరిగేటువంటి విషయాలన్నిటినీ కూడా చక్కగా చూస్తారో 
వారి యొక్క సేవాభావంతో పది మందికి కూడా ఉపయోగకరమైనటువంటి విషయాలని గ్రహించి తెలియచేసేటువంటి ఉత్సవాలే ఇవి ఇచ్చోత్సవాలుగా పక్షోత్సవాలుగా అయనోత్సవాలుగా సంవత్సరోత్సవాలుగా మనకు ఆగమాలలో తెలియచేస్తూ ఉన్నాయి అటువంటి యొక్క రథోత్సవం అనేటువంటిది కూడా మానవుని యొక్క శరీరముతో కూడుకున్నటువంటి విధంగానే మనం భావించుకోవాలి ఎందుకంటే విశేషమైనటువంటి కళారూప నైపుణ్యతతో ఆ యొక్క రథాన్ని తయారు చేయటం అనేటువంటి జరిగింది పైన ఉన్నటువంటి ఇత్తడి కలశము అనేటువంటిది మనము విమాన కలశము అని అంటారు దేవాలయానికైతే రథానికైతే కలశముగా మనం భావించుకోవాలి ఈ యొక్క కలశము అనేటువంటిది మన యొక్క మానవుని యొక్క శిరస్సు శిరోభాగంతో కూడుకున్నటువంటిదిగా మనము భావించుకోవాలి అట్లాగే గళముతో కూడుకున్నటువంటి విధంగా స్వామివారిని ఎక్కడైతే మనము అధిరోహింపచేస్తామో ఆ యొక్క స్థానాన్ని మనం గళంగా భావించుకోవాలి క్రింద ఉన్నటువంటి భాగాన్ని హృదయంగా భావించుకోవాలి ప్రక్కన ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆధారభూతమైనటువంటి రూపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఈ యొక్క చేతులుగా భావించుకోవాలి క్రింద ఉన్నటువంటి చక్రములు అనేటువంటివి మీ యొక్క పాదములుగా భావించుకోవాలి ఆ యొక్క స్వామివారికి ఇదంతా కూడా ప్రక్కన ఉన్నటువంటి భాగాన్ని అంతా కూడా ఈ యొక్క ప్రాకారంలాగా మనం భావించుకొని ఆ యొక్క స్వామివారి యొక్క స్థానాన్ని నిర్ణయించి ఆ యొక్క రథములో ఆ స్వామివారిని ఉభయ దేవీరులతో అధిరోహింప చేయటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది చక్కగా ఈ యొక్క రథములో అధిరోహించినటువంటి ఆ ఉభయ దేవీరులతో కూడుకున్నటువంటి శ్రీవారిని దర్శించి తరించుదాం మన యొక్క జన్మను సార్థక్యం చేసుకుందాం మన యొక్క భక్తులందరికీ కూడా ఈ యొక్క విషయాన్ని తెలియచేసి భక్తి భావనలో అందరము కూడా మెరిగేటువంటి విధానాన్ని అమలుపరుచుకుందాం ఎవరికి వారుగా ఈ యొక్క రథ సారథి అయినటువంటి పరమాత్మ ఒక జీవుడుగా ఆ రథములో అధిరోహించి ఉన్నాడో అదేవిధంగా మనమంతా కూడా సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ యొక్క భక్తి భావనతో కూడుకున్నటువంటి విధానాన్ని తెలియచేద్దాం స్వామివారి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం ఓం నమో వెంకటేశాయ ఇంతవరకు రథోత్సవానికి సంబంధించిన అనేక విశేషాలను తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తరఫున ధన్యవాదాలు ఓం నమో వెంకటేశాయ బ్రహ్మోత్సవం బహురూపధారుణికి బ్రహ్మోత్సవం